ఈ సెషన్ లోపల అరకిల్లో డేటా కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్ రిలేటెడ్ కమాండ్స్ ఎట్లా వర్క్ అవుతాయి వాటి ద్వారా మనం ఈ యొక్క డేటా బేస్ సెక్యూరిటీని ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయొచ్చు అనేది ఎగ్జాంపుల్స్తో సహా క్లియర్గా చూస్తా మరి ఇక్కడ డేటా బేస్ సెక్యూరిటీ అంటే డేటా బేస్లో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్కి డేటా బేస్ కావచ్చు డేటా బేస్ ఆబ్జెక్ట్స్కి కావచ్చు వాటికి ఉండే పర్మిషన్స్ని ఒక యూజర్కి ఎట్లా ఇవ్వాలి వద్దనుకుంటే ఆ యూజర్స్ దగ్గర నుంచి బ్యాక్ ఎలా తీసేసుకోవాలి ఇక్కడ పర్మిషన్స్ లేదంటే ప్రివిలేజెస్ అని అని చెప్పేసి అంట ఆ ప్రివిలేజెస్ ఎట్లా ఇవ్వాలి వద్దనుకుంటే ఎట్లా తీసేసేయాలి అంటే ఏ యూజర్కి ఏ ఏ పర్మిషన్స్ ఏ ఏ ఆబ్జెక్ట్స్ మీద ఇవ్వాలి అనేది ఇక్కడ గ్రాంట్ అనే కమాండ్ మీకు పర్మిషన్స్ ఇచ్చేదానికి యూజ్ చేస్తాం ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ని వెనక్కి తీసేసుకునేదానికి మీకు రీవోక్ అనే కమాండ్ని యూజ్ చేస్తాం మరి ఇక్కడ డేటా బేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే డిబిఏ పర్మిషన్స్ డిబిఏ ప్రివిలేజ్ ఉన్న యూజర్ మనకి పర్మిషన్స్ అనేటివి ఇవ్వచ్చు అంటే డిబిఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నవాడు ప్లస్ ఏవైతే విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ పర్మిషన్స్ విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ ఉన్నవాడు వేరే యూజర్స్కి లేదంటే రోల్స్కి కూడా మనం ఈ యొక్క గ్రాంట్ అనే కమాండ్ ద్వారా పర్మిషన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సింటాక్స్లో గ్రాంట్ ప్రివిలేజ్ అంటే నథింగ్ బట్ పర్మిషన్స్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద టేబులా వ్యూనా సంథింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఆబ్జెక్ట్స్ మీద టు యూజర్ యూజర్ అంటే ఏ యూజర్కి ఇవ్వాలి పబ్లిక్ అంటే ఇక్కడ అన్ని యూజర్స్కి ఆ పర్మిషన్స్ ఇచ్చినట్టు అర్థం లేదంటే యూజర్కి పబ్లిక్కి కాకుండా రోల్కి కూడా ఇవ్వచ్చు రోల్ అంటే ఏందనేది నెక్స్ట్ ఇప్పుడే చెప్తాను మరి విత్ అడ్మిన్ ఆర్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ అంటే ఇక్కడ విత్ అడ్మిన్ పర్మిషన్స్ తోటి మనం ఇవ్వచ్చు లేదంటే విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ అంటే విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ అంటే మనం ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ మీద వాళ్ళు వేరే యూజర్స్ కూడా మళ్ళీ గ్రాంట్ చేయొచ్చు అనమాట వాళ్ళు వాడుకోవడమే కాకుండా వేరే యూజర్స్ కూడా గ్రాంట్ చేసేది ఉంటుంది సో ఇట్లా సింపుల్గా గ్రాంట్ అనే స్టేట్మెంట్ సింటాక్స్ ఉంది మరి మనకి రెండు రకాలుగా చూడవచ్చు సిస్టమ్ ప్రివిలేజ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రివిలేజ్ సిస్టమ్ ప్రివిలేజ్ అంటే మీరు ఇట్లా క్రియేట్ టేబుల్ క్రియేట్ క్లస్టర్ క్రియేట్ డైరెక్టరీ క్రియేట్ రోల్ ఇట్లా ప్రతి దానికి కూడా చాలా ఉంటాయి ప్రతి దానికి క్రియేట్ అయితే అట్లానే ఆల్టర్ టేబుల్ ఆల్టర్ క్లస్టర్ ఇట్లా ప్రతిదే అనమాట అట్లనే డ్రాప్ ఇవన్నీ కూడా డేటా బేస్ లెవెల్లో ఉండే ప్రివిలేజెస్ హౌ టు కనెక్ట్ అండ్ రిసోర్స్ ఇవన్నీ ఈ సిస్టమ్ ప్రివిలేజ్ అని అని చెప్పేసి అంట క్రియేట్ అని ఉంది క్రియేట్ ఇన్ ద సెన్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసేదానికి క్రియేట్ టేబుల్ స్పేస్ క్రియేట్ ట్రిగర్ అన్నిటికీ సపరేట్ సపరేట్ ఉంటుంది సో ఇట్లా మనం ఈ సిస్టమ్ ప్రివిలేజెస్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ ప్రివిలేజెస్ మరి ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే లైక్ టేబుల్లో టేబుల్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్టు ఆ టేబుల్ని టేబుల్లో ఉండే డేటాని సెలెక్ట్ చేయడం దాంట్లోకి ఇన్సెర్ట్ చేయడం అప్డేట్ చేయడం డిలీట్ చేయడం ఇట్లాంటివంతా రీడు రైట్ ఆల్టర్ ఇట్లా ఇట్లాంటి పర్మిషన్స్ అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్ ప్రివిలేజెస్ అని చెప్పేసి అంటాం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ప్రివిలేజెస్ ఫ్రమ్ ఓనింగ్ యూజర్ ఓనింగ్ యూజర్ అంటే వాడి దగ్గర ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది అంటే ఇక్కడ డిబిఏనే కావాల్సిన అవసరం లేదు డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటరే కావాల్సిన అవసరం లేదు ఆబ్జెక్ట్ ప్రివిలేజెస్ని ఇచ్చేదానికి ఎవరికి ఏ యూజర్కైతే ఓన్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఒక టేబుల్ వాడి దగ్గర ఉందో వాడు 
ఆ పర్మిషన్స్ ని వేరే వాళ్ళకి గ్రాంట్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది మరి పబ్లిక్ అని ఇస్తే టోటల్ అందరికి కూడా అవి వెళ్తుంది ఆల్ అన్నాం అనుకోండి ఇట్లా సపోజ్ ఇట్లా సింగిల్ సింగిల్ కాకుండా ఆల్ అని ఇస్తే అన్ని పర్మిషన్స్ గ్రాంట్ చేసినట్టు అర్థం అనమాట ఓకే మరి ఇట్లా ఈ యొక్క మనకి గ్రాంట్ అనే డిమాండ్ ఉంది అట్లానే రీవోక్ రీవోక్ అనేది ఇచ్చిన పర్మిషన్స్ ని వెనక్కి తీసుకోవడం రీవోక్ ఏ ఏ ప్రివిలేజ్ అయితే వెనక్కి తీసుకోవాలో ఆ ప్రివిలేజ్ ఆన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ పైన ఫ్రమ్ యూజర్ లేదంటే ఫ్రమ్ పబ్లిక్ లేదంటే ఫ్రమ్ రోల్ ఆ రోల్ నుంచి వెనక్కి తీసుకోవడం ఇట్లా ఉంటుంది సో మరి ఎగ్జాంపుల్స్ లోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం మనకి మామూలుగా యూజర్స్ షో యూజర్ నేను సిస్ అనే యూజర్లో ఉన్నాను మరి ఈ సిస్ అనే యూజర్ కాకుండా ఇంకొక యూజర్ క్రియేట్ చేస్తాను యూజర్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకి కంపల్సరిగా క్రియేట్ యూజర్ అనే స్టేట్మెంట్ వాడాలి క్రియేట్ యూజర్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా మనం క్రియేట్ యూజర్ అండ్ యూజర్ నేమ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ అని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇది సింపుల్ సింటాక్స్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ ఎంచితే యూజర్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది రెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అవసరాన్ని బట్టి పెట్టుకోవచ్చు కానీ యూజర్ని క్రియేట్ చేయగానే పని అయిపోదు మీరు ఇక్కడ యూజర్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా యూజర్ నేమ్ అనేది కామన్ యూజర్ అయితే కంపల్సరీగా సి డబల్ యాష్ అని యూజర్ నేమ్ ముందర ఇవ్వాలి మరి ఇక్కడ కామన్ యూజర్ ఏంటి అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ సిడిబి అని పిడిబిస్ అని ఉంటాయి మరి మల్టీ టెంట్ కంటైనర్ డేటాబేస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ జీరో వన్ ఆర్ మెనీ కస్టమర్ క్రియేటెడ్ ప్లగ్గబుల్ డేటాబేసెస్ అంటే ఇక్కడ సిడిబిస్ అంటే కంటైనర్ డేటాబేసెస్ అంటే ఆ కంటైనర్ డేటాబేసెస్లో మళ్ళీ పీడిబిస్ అనేటివి ఉంటాయి ప్లగ్గబుల్ డేటాబేసెస్ మరి అట్లా ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వీటికి రూల్స్ చూసినట్లయితే బై డిఫాల్ట్ ఈ ప్రీఫిక్స్ అనేది షీ యాష్ అంటే కామన్ యూజర్కి షీ డబల్ యాష్ అనేది ఇవ్వాలి నాట్ ఓన్లీ యూజర్ మీకు రోల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కూడా అట్లనే వస్తుంది అదే ఆ కామన్ డేటాబేస్ కాకుండా మామూలు లోకల్ డేటాబేస్లకి అయితే మీరు సి యాష్ అనేది సి డబల్ యాష్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడైతే కామన్ యూజర్ క్రియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సి డబల్ యాష్ అనేది ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మరి ఫస్ట్ మనం ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం లైక్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ యూజర్ క్రియేట్ యూజర్ నేమ్ ఆఫ్ ద యూజర్ ఈజ్ సపోజ్ సంథింగ్ యూజర్ నేమ్ రాహుల్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై పాస్వర్డ్ నేను సేమ్ ఏదో రాహుల్ అనే ఇస్తాను ఇక్కడ క్రియేట్ కాలేదు ఎందుకు మనకి కంపల్సరీగా ఇక్కడ ఈ ఇది చూడండి ఇన్వ్యాలిడ్ కామన్ యూజర్ ఆర్ రోల్ నేమ్ ఇది కామన్ యూజర్ అనేది ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీగా మనం ఏం చేయాలి ఈ యూజర్కి సి డబల్ యాష్ అనేది ఇట్లా ఈ ఎర్ర వచ్చిందంటే ఇన్వ్యాలిడ్ కామన్ యూజర్ అనేది వచ్చిందంటే మనం కామన్ యూజరే ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అని అర్థం అంటే కంపల్సరీగా ఈ నేమ్కి ముందర మనం సి డబల్ యాష్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇప్పుడు యూజర్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు అదర్ యూజర్ జస్ట్ కనెక్ట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ 
connect to C double dash Rahul. Password slash it shall say Rahul. Honey, so you can choose any error and any round on the route. So this is error. Why? Because uh, locks create session and a privilege layer to it. La ultimately, Marie, it's a monkey compulsory to connect chase. Now to connect cloud. This is uh, wait, wait, check. They got a chapter on a session permission lay to one privileges not granted. Marie, a privileges name and a privileges and a put connect to a than key down to one day resources in a word for another key at a session create chase than compulsory gamana. We need to give these. Permissions and at a table ni create chase than put a manakui permission and edi at a cowl and a table space and edi put a mano yuan. If do e Rahul ki mano even ni guda with them. So, Ipudu, when I went to the first to Rahul ki permission, you are. So, you are no longer connected to Oracle. Oracle ki asal connection hai lady. A user lo no deer. Call chate show user and no, nothing ani was Sunday. So, can't it show user and a Amy Wundalu. Kabate. Again, you have to connect to connect sys as sys dba. Again, you connect to system user. This is next step. So now show user you are in the system user. So Mari Itla Miro. Connect time for what? If you can see me, you can see permissions in Rahul. So, I am giving these permissions as well as creating session permissions. So, you can see me, session not created, you can see me, 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 you can see me. All permissions and a minimum on a call to permission switch up. So, okay. If you do, I am having one table called employee. Employee table in this uh, uh, system, sys user. So, this is uh, select start from. Employee or any other table, maybe. So, this is in system user. Now, I am granting permissions on my employee table to grant grant select on employee to NT username NT C double dash Rahul grant succeeded. So only selection permission is channel. He can select the data. So granting only select uh, permission permission to uh, uh, from sys user uh, uh, permission on employee table 
table from sys user to c double dash rahul user సో ఇప్పుడు అది వర్క్ అవుతుందా లేదా ఆ ఒక్క పర్మిషనే సిస్టమ్ యూజర్ నుంచి వాడికి ఇచ్చారు మరి ఇప్పుడు అది వాడు యాక్సెస్ చేయగలడా లేదా అనేది ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి అగైన్ కనెక్ట్ టు కనెక్ట్ టు సి డబల్ యాష్ రాహుల్ స్లాష్ రాహుల్ ఈస్ ద పాస్వర్డ్ అంటే క్యాప్స్ లెటర్స్ ఇచ్చాము సో నౌ రాహుల్కి మనం కరెక్ట్ అయ్యాం సో షో యూజర్ అంటే మనకి తెలుస్తుంది యూజర్ ఈజ్ రాహుల్ నౌ మరి ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కనెక్ట్ సి డబల్ యాష్ రాహుల్ ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఇవి క్యాపిటల్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాపిటల్లో ఇచ్చాం కాబట్టి అట్లానే ఇవ్వండి కేస్ సెన్సిటివ్నెస్ని అక్కడ ఫాలో అవుతుంది నౌ జస్ట్ యూ కెన్ షో యూజర్ నౌ వీఆర్ అండర్ సి డబల్ యాష్ రాహుల్ యూజర్ నౌ Uh, let us see uh, whether the table of sys user can access here or not employee table ikkada access avutunda leda anedi manam chudali so simply select uh, what is that star from employee ante wrong employee ane table ikkada kuda undachu so this is wrong itla iste direct ga raadu so this is wrong so we have to select like this by prefixing the username sys dot employee sys ane user lo unde employee table lo data ni nenu select chesanu so this is correct so i can select the data like this okay uh, rahul ane user lo undi mana system user lo unde table ni mana access cheyagalustunna because we uh, system user granted permissions only select permission on employee to rahul kabatti select cheyagalustunnadu but if you if he tries to insert or delete suppose uh, he, he can say delete from uh, sys dot employee sorry delete from sys dot employee insufficient privileges delete permission will award only he can select the data select work e ichadu so this rises error because there is no delete permission delete chese daniki permission le డిలీట్ పర్మిషన్ అప్డేట్ పర్మిషన్ ఏది కావాలన్నా సరే అక్కడి నుంచి వాడు ఇస్తేనే ఇక్కడ ఇది చేయొచ్చు సపోజ్ నౌ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ టు సిస్ యాజ్ సిస్ డిబిఏ కనెక్ట్ చేయండి మళ్ళీ దేర్ ఐఎమ్ గోన్ టు క్రియేట్ వన్ టేబుల్ so that is uh, create table uh, sample with uh, no number of 3 and uh, um, what 
the set name at cat two of something twenty like that already on the example on a table ni create just now now I can grant grant suppose specific permission set like what so delete to select to insert to suppose I can uh, send delete select comma uh, insert comma uh, update comma delete on example to see double dash Rahul grant succeeded now we can run now system user law for now now I am creating a table example table I am granting all the permissions and if not all the permissions specified permissions to the Rahul okay so now connect to connect to c ash rahul slash rahul now um, try to insert the records insert into um, insert sys dot example example values something like this I can insert the data okay now next step is granted Kavati Rahul ki connect kandi Rahul ki connect in Tarvata. Now try to insert values into example table of system user like this. Why? Because uh, insert permission also granted. Now I can update the data, I can delete the data, I can do all the things. Suppose uh, delete from sys uh, dot example where um, NY equal to 101 so this is also possible and now I can select the data select star from sys dot example so Okay, it will data ni select good change. Mari each and a permission so back PS quality. So how to revoke the given permissions? And now connect, uh, so connect sys as sys DBA. Sys, uh, sys DBA. Now revoke the permissions. Otherwise, I can grant all on uh, what's that example? Example to C double dash Rahul. And I can revoke uh, uh, single single permission. I can revoke all permissions. Okay, like this. Any any permissions itcha. A table me the ye dena vartche itchu. Okay. Now I can uh, revoke revoke. Suppose uh, 
I don't want to delete. I don't want to update and insert. Only select permission. It's a one point. Uh, insert. Select permission. Akda untul. From uh, C double dash Rahul. Delete. E L E T T. Aha. Delete does not exist. From sorry. On table name will on what is that example from Rahul. So only now he can able to see the data, he cannot able to uh, do deletion, updation, insertions. So now I can revoke all the permissions, revoke all on example from uh, C S Rahul. So I revoked all the permissions so that uh, now connect to connect C S Rahul password Rahul okay connected now see whether he can able to access the data at least he can see the data uh, sys dot example okay connect chandy Rahul ki connect chandy Rahul connect chase the word at least mero data and coda Choda Leru. Why? Because all permissions revoked. Okay. So now you cannot Mari, this is the permission to do back to the So now connect to, connect to sys as sys dba. Now connect to system user. Now I am, I am going to create roles. What is a role? And this is the role. Mari, role is nothing but it is an object which holds permissions. So, a role is group of permissions that can be uh, that can uh, that we can use to grant to other users. Like using grant, we can grant permissions to the role, and we can grant the role to other users. So that's what other all users at a time similar users so that's what create role is the command to create the roles i am creating a role create role something i can say uh, clerks ikkada koda role anedi chudandi invalid common user or role name and so we must use c double hash clerks so you could common roles create channel compulsory ka itla use channel now i created a role which is uh, which can store the given permissions uh, grant by the user so i can grant the number of permissions on the particular object to the role so grant uh, suppose uh, select comma insert on example example to 
C ash clubs. C ash clubs. The role create Jesa and Diplo. C ash clubs and a role. What the role and a create Jesa. The role ki manam permission so is the now. Again, I am creating one more role. Create role something like uh, C double dash manager managers and I am granting all the permissions grant all on example table to C double dash managers. So Ipudu in a chaser and it la okay role ni, uh, clerks and a role ni create chase or role ki only selected permissions matrame each up. You can select the data, insert the data on employ, uh, uh, example table, but he cannot do other things. And I am creating one more role called managers, C as managers. I am granting all the permissions on uh, example table to C as manager. Mari put all permissions on example. Example in the table. Table e table may the one day permissions ni managers ki any permission lit cham clerks and a role ki just to any permission lit cham. Okay. Now how to use the role? This is the thing. So Ipudo angels tawante grant grant C double ash clerks to user entity C double ash Devil Ash Rahul. So only Ra Rahul can view the data, Rahul can uh, now Rahul C Devil Ash Rahul can. Select the data, select the data and insert the data, insert the data into, into uh, example table, example table. Miru, uh, Rahul Loki connect IE, choose a rate, example table Loki, data insert JHU, data ni select JHU. Suppose, if I grant C as managers managers to Rahul, now he can do all the things on example table. Now Rahul, now C as Rahul. Rahul can do all activities on example table. So, manu in chase sevante, ikkada, ikkada role ane di nothing but collection of permissions. Collection of permissions ni hold yes pet kundu nante di. Mari, ikkada managers su clerks ane roles in the create chase sevante, Clerk click on the permissions say each way with Angamano just to enjoy some select to insert any permissions mathram clerks and a role key each a more. So e role ni mali grant jay chiaver key suppose uh, clerk clan a world do unar uh, like uh, Gita Rani Vani uh, Ravi plant walandru clerk clonar twenty walandru under key different different users unang. Uh, okay just uh, simply. Uh, grant that particular role. What is the role name? C as clerks. So grant clerks to 
all the names uh, to rahul kama geeta kama and so on ani chese aa vallandru club category vallu em cheyagalutaru only they can select the data and they can insert the data on example table that's all vallu entha mandi unna sare andukare anamata yokka common permissions ni mana roles lo create okokoka okodiki grant to select to insert to రాహుల్ గ్రాంట్ సెలెక్ట్ ఇన్ సర్ టు గీత ఇట్లా ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చుకునే కంటే అట్లాంటి పర్మిషన్స్ క్లర్క్ లకు అందరికి ఉన్న పర్మిషన్స్ ని ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఆ రోల్ ని గ్రాంట్ చేస్తే సరిపోయింది వాళ్ళందరికీ ఓకే ఓన్లీ దే కెన్ వ్యూ ద డేటా దే కెన్ ఇన్సర్ట్ ది డేటా అట్లానే మేనేజర్స్ ఒక పది మంది ఉన్నారు పది నేమ్స్ తోటి వాళ్ళకి యూజర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసాము సో దట్ ఈస్ క్రియేట్ రోల్ మేనేజర్స్ I am granting all the permissions on example table to that particular role. If I grant that role to manager users, manager users are something um, uh, Rani, Vani, uh, Hima, etc. They are all the same. 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 So, they can access all the data. So, ఇక్కడ రోల్ అనేది నథింగ్ బట్ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్ ని గ్రాంట్ చేసి పెట్టుకో ఉంటుంది ఆ పర్మిషన్స్ ని మనం వేరే యూజర్స్ కి మళ్ళీ గ్రాంట్ చేయొచ్చు రీ గ్రాంట్ అట్లా అనమాట సో దట్ ఈస్ దియర్ అండ్ సపోజ్ ఇక్కడ గ్రాంట్ ఎప్పుడు కూడా విత్ గ్రాంట్ ఆప్షన్ అని లాస్ట్ లో ఇచ్చాం అనుకోండి ద యూజర్ ఆల్సో కెన్ గ్రాంట్ టు అదర్ యూజర్స్ అంటే grant all on example example to uh, c double dash rahul with grant permission with grant option Uh, he uh, now rahul also can grant the permissions on uh, what is that uh, uh, on uh, uh, now cs rahul can grant grant permissions on example table to other users that, that's what with grant option so ee vidhanga mana ఈ అరకిల్ లో యూజర్స్ క్రియేట్ చేసి వాళ్ళకి పర్మిషన్స్ ఇవ్వడం ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద వాటిని వెనక్కి తీసేసుకోవడం ఇదంతా కూడా సెక్యూరిటీ మెయింటెనెన్స్ కోసం మనకి డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఇవి చేస్తూ ఉంటాడు నార్మల్ యూజర్స్ ఇవి చేయరు అనమాట వాళ్ళకి అసలు ఈ గ్రాంట్ చేసేదానికి పర్మిషన్స్ కూడా ఉండవు మనం సిస్ అని లేదంటే సిస్టమ్ అనే యూజర్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం వీ కెన్ గ్రాంట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గ్రాంట్ ద పర్మిషన్స్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ టు అదర్ యూజర్స్ ఓకే 